Hej, og øh, velkommen her til en lille video omkring delprøve 4 i øh, sprøjteknik, det sprøjtecertifikatet, hvor jeg vil prøve at gennemgå hele prøven for jer, og øh, I kan se, hvad jeg laver. Traktoren, vi har fået her, det er forden, og så har vi en gul sprøjte til den, og det er så dem, vi skal udføre prøven på. Vi starter med at gå ind og kigge på selve prøven. Jeg har fået tildelt et trækkort, hvor der står, at jeg skal sprøjte med Kalisto til ukrudt i majs og med en dosering på 0,8 liter per hektar og en total væskemængde på 140 liter. Jeg skal bruge en dyse, som der hedder en ISO LD02110. Jeg har fået mit middel, hvor der sidder et sikkerhedsdatablad, og så har jeg fået min sprøjteprøve. Jeg starter med at føre oplysningerne fra mit trækkort over på sprøjteprøven, så jeg skriver det samme her. Ukrudt i majs, væskemængde 140 liter per hektar, sprøjtemiddel, dosering 0,8 liter, dysetypen, traktor og sprøjte, og der står et nummer ude på traktoren og sprøjten. Når jeg har gjort det, så er jeg klar til at gå ud og begynde at kigge på min sprøjt herude. Og der er det, vi skal huske at have nogle handsker, når vi skal arbejde med sprøjten. Det allerførste vi kigger på, når vi kommer herud, det er, om vores dyser de er, som de skal være. At vi har valgt den rigtige dyse. Det er vigtigt at vælge den allerede inden vi begynder at afprøve sprøjten. Som se, så har vi tre dyser på, som vi kan dreje rundt og vælge, hvilken en er. Vi skal have en dyse LD. Det er en lovdrift dyse. Dem kan vi kende ved, at de har huller i vingerne her. Og hvis vi nu prøver at tage den her af og kigger på den, kan vi være heldige at se, at der står ISO LD02110. Det vil sige, at det er den dyse, vi vælger at bruge. Så den drejer vi ned, og den er nede, og vi skal lige mærke efter, at de sidder i hakt. Og det gør de alle sammen. Så er vi klar til at lave vores afprøvning af sprøjten og trykafprøvningen ved 7 bar. Så vi skal have startet traktoren og kraftoverføringen. Her er det vigtigt, at vi ikke får vores værnemidler med op i traktoren, så dem lægger vi, inden vi kravler op i traktoren. Går op, starter traktoren, giver den lige en lille smule omdrejninger, starter kraftoverføringen, og så er vi klar til at skal ud og lave trykafprøvningen. På armaturen har vi en række haner her til sektionsaflukket, og vi har en åben lukkehane her. For at vi får tryk på, skal vi have sektionen slået ned, og vi åbner på trykket her ud til. Og som I ser, begynder der at komme væske ud af dyserne nu. Lige nu kører vi på 4 bar. Vi skal op på 7 bar, så vi drejer trykket opad. Indtil vi rammer de syv bar. Der. Ved syv bar kigger vi efter, om der er nogle utætheder nogle steder på sprøjten. Og det fremgår, at det er der ikke. Så den er i orden. Når vi så er færdige med trykprøvningen der, så drejer vi den igen ned til tre bar, for det er det arbejdstryk, vi skal køre med i resten af tiden. Så tre bar, så lukker vi på væsken igen. Så langt, så godt.
Som vi ser har vi nu drejet dyserne frem, sæt sprøjten i gang, selv trykket til 7 bar og kontrollerer sprøjten for fejl. Og der var ingen fejl. Så vi siger tjek til den. <tryk> Sænk trykket, indsæt ligetryksventilerne, tjek omrører systemets funktion og tankspulens funktion. Passende arbejdstryk til den stillede sprøjtopgave, og det har vi valgt til 3 bar. Indstil sprøjten til det valgte tryk, det har vi også gjort, og så er vi klar til at begynde at lave vores dyssekontrol.